Hello， 大家好啊，我系草根猫啊。大家眼前见到呢一箱嘢咧，就系、是、由日本空运过嚟香港嘅日立 Hitachi 智能扫地机械人啊。咁呢个牌子嘅扫地机械人咧，喺香港系冇得卖嘅。今集嘅影片咧就非常之精彩啦，我会分开三个部分嘅。第一部分咧就讲下点样用日本代购，好似我今次咁样啦，我系用日本代购将呢个机械人咧买嚟香港嘅。第二部分咧，我就会同大家开箱同实测。睇一睇咧，呢個由日本製造喺、呃、香港冇得買嘅機械人咧，究竟好唔好用啦？第三部分咧就會同大家講下喺香港點樣用到日本嘅電器同埋一啲注意事項嘅。好啦，咁我先從日本代購開始講起。咁我今次咧係用分別呢個平台買嘢嘅。咁簡單啲講咧，分別係主要提供兩大服務嘅。第一咧就係代必日本嘅 Yahoo 拍賣，第二咧就係日本嘅代購啊，即好似一啲熱門嘅日本網購平台，例如樂天啊、Amazon 啊，其實都可以透過分必咧去代購嘅。咁仲有一啲、呃、比較著名嘅日本網站啦，咁都可以透過分必咧呢個平台去誒、呃、買到嘢嘅。咁好啦，而家大家眼前見到嘅咧就係分必嘅。界面啦，咁頭先講過啦，呢、这個就係嗰個拍賣啦，係啦，咁由呢度咧開始，樂天購物、Yahoo 購物、日本 Amazon 同埋更多日本精選網店咧，就係、是、幫大家去代購嘅。分別嘅網站設計都非常之清晰同埋 user friendly。咁我而家要去日本樂天度購物，咁我就揀一揀呢個日本樂天購物，再喺呢度。打我哋想要嘅產品，咁今次係誒、呃、買呢個日立掃地機械人，咁我打中文就已經 O K 噶啦，佢就會出曬啲結果噶啦。咁大家見到咧，咁有唔同嘅結果啦。咁、那個分別咧，主要係來自唔同嘅賣家啦，同埋咧價錢上面咧都係會有啲唔同嘅。咁我見呢個比較平啲喎，咁我就 click 入去睇下啦。入到嚟產品嗰頁，咁我哋咧就見到售價呢個位咧有一個含税啊，個意思即係話咧呢個價錢已經包含咗日本嘅消費税噶啦。送料無料嘅意思即係話由日本賣家發貨去到分別日本嗰個收貨地方咧，喺日本運去日本呢個運費咧係唔需要俾嘅。咁我哋咧可以喺呢度揀翻商品原始網頁，去翻呢件產品咧喺日本樂天嗰個網站啦。咁我哋撳一撳，咁大家見到啦，呢、这個就係件產品咧原先喺日本樂天嗰個頁面啊。啊，咁全部都係日文啊，我睇唔明。OK， 咁我翻翻去分別度先。我哋再拉落去下面咧，咁就見到成個產品嘅介紹啦。呢度我哋可以撳翻 Google 翻譯咧，將佢直接轉做中文嘅。咁好啦，我仲有一個運費，誒、呃、呢、这個費用試算咧，想同大家講講啦。因為咧呢、这個價錢咧，其實只係講緊件產品賣幾錢啫。咁我哋用代購平台，其實都、呃、有一啲、呃、服務費啦。咁我哋咧可以喺呢度做一個簡單嘅試算嘅。咁誒、呃，預估當地運費咁係零啦，因為頭先見到啦，送料無料，咁所以係零日元。預估嗰個產品重量嘅，咁誒、呃，我之前上網睇過説明書嘅，就係二點三 kg， 咁我當包埋啲包裝啊、成啊，咁可能係五公斤啦。國際誒、呃、貨運方式，咁我呢度咧就會揀翻順豐派送，就送去我屋企，咁我揀咗呢個。順豐派送，再撳立即試算，咁大家即刻咧就見到成個好 detail 嘅 breakdown 啊！喺度想同大家簡單講一講分必嘅付款流程同埋收費情況嘅。咁分必嘅代購咧，前後我哋係有兩次嘅付款啦。第一次付款咧係俾呢個產品嘅價錢，再加埋咧每單港幣六十蚊嘅服務費嘅。分必會定期做一啲服務費嘅優惠活動，好似我買嘢嘅呢個時候咧，做緊嘅服務費優惠價係只需要十蚊嘅啫。而第二次嘅付款咧，就係、是、俾由日本運嚟香港嘅運費，再加埋匯款手續費。如果你嗰件產品本身咧係冇包到日本嘅消費税，同埋咧喺日本當地有運費。
，再加上咧，你會揀咧順豐送上門嘅話咧，咁呢啲收費咧都會喺第二次付款嘅時候一次過俾埋噶啦。如果你嗰件貨咧好似我咁係本身包咗消費税，而且咧日本境內係冇運費，同埋咧你選擇咧自己去分別中環嘅門市攞貨嘅話咧，呢筆收費咧就係唔需要俾噶啦。好啦，我哋返返嚟呢個畫面啦。頭先同大家解釋過嗰個收費情況啦。咁呢度佢其實都寫得好清楚啊。第一次付款係大概俾幾錢，第二次付款俾幾錢。每一個、呃、收費項目呢，佢都寫得好清楚啦。咁我睇返咧，呢、這個吸塵機就預計總費用呢，就係二千八百九十六個八港幣啦。咁如果我覺得冇問題嘅話呢，我就可以將佢、呃、加入購物車㗎啦。O.K. 咁我擺咗落購物車之後呢，我就入去準備畀錢啦。入到嚟購物車之後，我哋就揀立即購買。去到畀錢呢頁啦，咁我哋就揀返付款嘅方式啦。咁喺分別度買嘢呢，咁我哋可以有兩種方式畀錢嘅。咁第一種方式呢，就係賬户扣款，即係話呢，我哋預先呢增值咗一啲錢喺我哋分別嘅户口，又或者呢。我哋選擇用轉數快都 OK 嘅，咁誒揀完嗰個付款方式之後咧，我哋再拉落去下面咧就會見到啦。今次你第一次付款咧係要俾幾多錢港幣？咁如果冇問題嘅話咧，我哋撳第一次結帳付款咁就 OK 噶啦。撳咗第一次付款之後，我哋就會嚟到呢個畫面，跟住咧我哋就等分別通知我哋第二次付款。俾完第二次錢咧，咁分別就會將件貨由日本送嚟香港噶啦。好啦，我哋返返嚟呢個畫面啦。啱啱呢就分享完點樣用分別嘅日本代購啦。而家呢去到我哋最緊張嘅時候啦，就係、是、開箱同埋實測一下呢部日立嘅智能掃地機械人啦。好，事不宜遲，馬上開箱啦。有養開貓嘅朋友呢，都會發覺地下經常都好多貓毛啊、貓砂啊。咁如果長頭髮嘅朋友呢，亦都會發覺自己成日都甩頭髮啊！咁、呃、我今次呢，就係、是、想買呢個吸塵機械人呢，解決上述嘅問題啦，咁就唔使下下自己去吸塵咁麻煩。另外，我聽過有個説法咧，就是、日本會將自己生產而有靚嘅電器咧，留翻喺自己個國家，就唔會出口。咁所以今次咧，我就用日本代購買呢一件日本製、日本先有得賣嘅 h i t a c h i 智能掃地機械人，試下用下，睇下佢係咪真係咁好用啦。開完箱啦，咁大家眼前就見到呢部吸塵機械人啦，佢嘅充電座、遙控同埋說明書嘅，咁啲說明書全部都係日文噶啦，咁都睇唔明啊！一陣咧就用 Google 翻譯一下啦。而家咧佢就冇電嘅，咁我就會用誒呢、呃這個充電座咧同佢充一充電，咁插好咗電之後咧，再同大家一齊做個實測啦。过咗两个钟头四十五分钟咧，咁、那个扫地机械人咧就发出一个噔噔嘅声音，然之后咧佢上面咧嗰盏红色灯咧就熄咗，即系代表已经充好咗电啦。咁我而家咧就会用佢个遥控，就尝试一下咧去、呃、操作佢。咁我拆个遥控俾大家睇下啦。系，咁佢咧就呢个位啊掹一掹，就可以开始用噶啦。咦！一撳掣，即刻聽到啲日文。咦！咁快喐咯喎
啦，咁一個鐘頭嘅吸塵咧，呢、這個自動機械人咧就自己咧翻翻埋位啦。咁就、呃、自己吸咗一個鐘頭啦。咁、呃、我個地下咧，我目測咧都好乾淨啦、呃。不過我睇一睇咧入邊咩情況啦。咁我而家就揭開個蓋望一望先。呢、这個就係頭先一個鐘頭咧喺個地下度掃咗好耐嘅，咁睇下個成果係點啦？哇，好核突啊！嗱，大家見唔見到嗰啲貓毛啊、頭髮啊，仲有啲貓砂咧，成餅嘢咁出曬嚟啊！係啦，呢啲貓毛啊，真係好多啊！我呢度應該有成個禮拜咧係冇吸塵嘅，嗱，見唔見到貓須都幫我吸埋入嚟？好啦，我而家咧就試下啟動佢嘅靜音模式先。轉咗靜音模式之後，真係冇咁多噪音喎如果咧，我想手動咧將呢部機咧翻翻去咧嗰個插電座咧都 OK 嘅，咁我就撳一撳呢個掣啦。用完呢部機啦，就同大家分。分享一下我对于佢嘅评价啦，我觉得佢嘅吸尘表现咧，我系非常之满意嘅。如果你讲紧吸头发呢啲咧，我相信坊间所有嘅吸尘机械人都一定做到，呢啲只不过系一啲基本嘢嚟嘅啫。但系讲紧我屋企地上面大大小小一粒二粒嘅猫砂咧，呢部机都吸得一干二净，咁我觉得呢个系做得很好好嘅。咁喺我嘅角度嚟讲，如果佢吸到头发、猫毛同埋猫砂咧，我觉得好足够噶啦。我相信大家屋企咧要吸嘅嘢都系不外乎呢啲嘅啫。大件少少嘅垃圾，我相信大家都係用掃把掃噶啦。另外咧，佢識得自動翻翻去充電咗呢個功能都好抵賺。其實而家所有嘅機械人都有呢個功能。咁誒、呃，對於即係一啲誒屋企比較大嘅家庭嚟講咧，其實呢個識得自己翻翻去充電咗嘅功能咧係好好嘅，因為你唔使話哦，部機用完之後你又要去屋企嘅角落頭啊，定係邊度咧揾翻佢翻嚟，咁變咗大家就係一撳個遙控，佢自己識得周圍去掃，掃完之後翻埋位，你係唔使煩任何嘢咯。咁呢個都係值得讚嘅。部機仲有好多功能嘅，咁所需嘅時間都有啲唔同，咁例如有啲係七十分鐘啊，有啲九十分鐘啊，咁我覺得咧最普通嗰只自動功能六十分鐘咧，其實都已經 OK 嘅啦。咁睇翻咧日本人咧整嘅說明書真係好靚啊，大家睇下佢直頭咧。誒畫曬成幅圖出嚟啊，有五顏六色咁樣，即係睇到令人哋覺得好舒服。咁佢呢度都有講埋咧，例如你個充電咗咧，前前後後要即係預翻幾多嘅空間俾佢啦。係啦，咁呢啲注意事項啊，都有埋喺度嘅。俾大家睇睇部機嘅基本資訊啦，咁呢度有寫翻部機個 size 係幾大啦、幾重、充電時間要幾耐，同埋咧嗰個運作嘅時間可以幾耐嘅，咁大家都可以參考一下。同埋咧都要提提大家，因為呢部機咧佢本身唔預出口嘅，佢只係貨翻咧日本國內嘅家庭用，咁所以咧呢部機咧係冇保養嘅。如果咧大家喺香港出咗咩問題咧，諗住話我 send 去日本度保養。咁 sorry 係冇嘅，咁誒呢個都係大家買日本電器嗰陣咧都要留意翻嘅一件事啦。價錢方面啊，呢部機經分別平台代購咧，就係港幣二千六百七十一蚊。我喺香港咧就買咗呢個變壓器，咁就係港幣一百四十蚊。呢度成套嘢嘅總值咧就係二千八百一十一蚊港幣啦。坦白講，我覺得個價錢都算幾合理㗎啦，因為如果你喺香港度買吸塵機械人咧，都差唔多呢個價錢。而家我係三千蚊都唔使就可以買到一部由日本製造，而且仲係日立牌子嘅吸塵機械人咧，咁我覺得咧其實都唔係話真係好貴，呢、這個價錢咧其實係真係合理嘅。
。雖然呢部嘢喺香港就冇保養啦，但係我對於日本製造嘅電器都好有信心，咁所以咧我都冇猶豫太多啦，就經日本嘅代購分別去買咗呢部嘢翻嚟。咁啱啱提及到咧嗰個變壓器啊，咁不如我哋就正式進入第三部分，就係、是、香港點樣用到日本電器啦。呃、我先講講呢個變壓器先。咁我喺、呃、香港度買啦。咁其實呢個變壓器咧，你只需要將你嗰個日本插頭插入去，係啦，插咗入去之後咧，另外呢邊咧插翻你哋平時牆上邊嗰啲插蘇就 O K 噶啦。呢、这個變壓器咧，仲有個好處就係咧，佢除咗可以係日本嘅電器適用啦，亦都可以咧轉去美國嗰啲電器嘅。咁好啦，我而家就不如先講一講咧香港同日本嗰個電壓嗰啲基本概念，再慢慢講下點樣咧去揀啲變壓器同埋注意事項啦。香港同日本嘅電壓咧係完全唔同嘅。香港行緊二二零瓦，日本咧係行緊一零零瓦。咁當地買嘅電器多數都會跟翻當地嘅電壓。換句話說，香港買電器同日本買電器，佢哋所適用嘅電壓咧都係唔一樣嘅。用轉插係解決唔到電壓唔一樣呢個問題。如果你冇調整到個電壓，將一個日本一零零瓦嘅電器插喺香港用嘅話咧，嗰、那個電器一通電咧就會馬上燒著噶啦。要解決電壓問題，就應該買一嚿嘢叫做變壓器，即係俗稱嘅火牛啊。咁火牛咧係有分到唔同嘅火數嘅，例如五十火數啊、二百啊、五百啊、二千咁樣啦。咁我哋咧揀呢啲火牛嘅時候咧，最主要係要考慮翻你嗰件電器咧，究竟係幾多火數啦？火數比較低嘅電器通常咧都係一啲美容機啊、吸塵機啦。咁而火數比較高嘅電器，多數都係會發熱嘅，好似一啲電飯煲啊同埋燙豆咁樣。咁所以咧，大家最好咧睇一睇說明書，去了解翻你用緊嗰件電器咧，究竟係幾多火數，跟住再去買火牛啦。一般嚟講都會建議大家買大三十個 percent 嘅，即係例如話你嗰件電器本身係七十火數，咁最好咧你就買大三十 percent， 即係話買九十一火數嘅火牛啦。咁但係火牛嗰啲數值咧就係整數值嘅，所以咧你應該買最接近嘅一百火數啦。好似我而家用嘅吸塵機，佢說明書上咧係寫住呢個數嘅，咁我就可以透過呢個數值咧去參考一下我究竟買咩火數嘅火牛。咁主要係睇翻最後四十八 VA 呢個數啊。咁大家可以用 VA 呢個值去參考翻火數，一個 VA 對應幾多火數咧？我上網刨過唔少嘅文章，呢、這個 VA 轉換火數咧背後係一個好複雜嘅公式嚟嘅。咁基本上咧，普通人睇完都唔會明噶啦。之大家記住一個 VA 嘅參考值係一個火數，咁就最簡單直接啦。換句話說，我呢個四十八 VA 嘅吸塵機咧，就應該對應翻四十八火數，係唔係所有嘅日本電器都一定要買火牛咧？答案就唔係嘅。好似呢款同類吸塵機咧，就係國際電壓，行國際電壓嘅電器咧，可以直接咧用個轉插喺香港用，咁就唔使去買火牛。咁點樣分辨到邊啲係國際電器啊？咁只要咧寫住 AC 1 0 0至2 4 0 V， 咁呢一個數值咧就係國際電壓啦。如果佢只係寫住 AC 1 0 0 V， 咁呢個咧就係局限咗日本電壓啦。同埋都提提大家啦，如果咧你哋買海外電器嗰陣咧，儘量都唔好揀啲電器咧係用 app 操作啊，因為咧有時啲 app 咧佢可能只係俾當地人下載嘅，咁好似呢個日本日立嘅 app 咁樣，有機會咧只係日本區嘅 iPhone 用戶先下載到，咁香港咧係未必可以下載到嘅，咁變咗大家如果買一啲係用 app 操作嘅電器嚟到香港，你又用唔到個 app 嘅話，下載唔到個 app 嘅話咧，咁就物無所用噶啦。最後最後啦，要同大家講下七月份用分別平台有咩優惠啦。第一個優惠免國際運費，日本運嚟香港嗰程頭嗰三公斤免費。第二啦，逢星期三四透過分別平台買。日本樂天嘅嘢，即時享有三 percent 嘅折扣優惠啊！咁我頭先個吸塵機都係㗎，我係星期三買，即時咧都減咗三個 percent。第三個優惠啦，件貨咧嚟到香港之後，如果你唔用順豐送上門咧，去中環自取點拎貨嘅話咧，唔會收你自取費。
。第四個網站度拉低啲咧，就會有一啲分別嘅合作買家。咁如果咧同呢啲合作買家咧買嘢嘅話咧，就可以享有呢個免收服務費。加免收日本運費或者咧日本運費半價嘅喎、哦。如果大家用我草根貓嘅推薦碼登記成為分別嘅新會員，喺當月咧完成咗第一次付款之後，就可以獲得以下嘅禮物三選一啦。可以揀嘅禮物有分別五十蚊購物金，可以之後咧喺分別平台度買嘢用；四十蚊嘅麥當勞現金券。又或者揀五十蚊嘅屈臣氏現金券，講到呢度，大家係咪心喐喐已經想上去買嘢呢？自從疫情之後咧，已經好耐冇去過日本啦。咁要買日本嘢咧，就唯有透過分別嘅平台幫手啦。好啦，今日嘅影片都差唔多啦，大家快啲上去分別嘅平台，用我嘅推薦碼登記成為新會員，再慢慢睇下有啲咩心水貨品啦。中意我影片嘅朋友就記得訂閱啦。